வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பைண்டு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே கம்பைண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் கம்பைன் டிவியேஷன் ஆஃப் டூ குரூப்ஸ்க்கு அப்போ நம்ம ஒன் டூன்னு எழுதிக்கிறோம் அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் ஒன் அண்ட் சிக்மா ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் டூ அண்ட் சிக்மா டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் ஒன் டி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் டூ டி டூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ ஓகேவா இதே கம்பைன் டிவியேஷன் ஃபார் த்ரீ குரூப்ஸ் அப்படின்னா நம்ம இன்னொரு செட்டை எழுத போகிறோம் அதாவது இதே மாதிரி என் த்ரீ சிக்மா த்ரீ ஸ்கொயர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என் த்ரீ டி த்ரீ ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதுவோம் அண்ட் கீழே பார்த்தீங்கன்னா என் த்ரீ வந்து ஆட் பண்ணிப்போம் இதுதான் வந்து த்ரீ குரூப்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு செட் அப்படியே போடணும் அவ்வளோதான் இது பார்த்தீங்கன்னா டூ குரூப்ஸோட கம்பைன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஓகேவா இப்போ இதில் என்னென்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே என் ஒன் அப்படின்றது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு குரூப்போட நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் ஓகே அண்ட் சிக்மா ஒன்றது என்னென்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் குரூப் அண்ட் என் சிக்மா டூன்றது என்னென்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் த செகண்ட் குரூப் இப்போ டி ஒன் டி டூன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது டி ஒன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோன்னா மீன் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் குரூப் மைனஸ் கம்பைண்டு மீன் ஓகே அதாவது ஃபர்ஸ்ட் குரூப் மீன் மைனஸ் கம்பைண்டு மீன் அதே மாதிரி டி டூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மீன் ஆஃப் செகண்ட் குரூப் மைனஸ் கம்பைண்டு மீன் ஓகேவா அதாவது கம்பைண்ட் மீன்ன்றது என்னது ஒன் டூ குரூப் இருக்கு இல்லையா அது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து கம்பைண்ட் மீன் கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் கம்பைண்ட் மீன் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுன்றதெல்லாம் பார்த்தோம் ஓகே அதே மாதிரி கம்பைண்ட் மீன் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதில் ஃபர்ஸ்ட் குரூப் ஒரு மீனோட மைனஸ் பண்ணணும் அதுதான் டி ஒன்றது அண்ட் டி டூன்றது என்னென்னா செகண்ட் குரூப்போட மீனோட மைனஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் டூ சாம்பிள்ஸ் ஆஃப் சைஸ் ஃபார்ட்டி அண்ட் ஃபிஃப்டி ஹாவ் த சேம் மீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ அதாவது ரெண்டு சாம்பிள் இருக்கு அது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சாம்பிளோட மீன்மே ஃபிஃப்டி த்ரீ தான் ஓகே ஒரு சாம்பிளில் ஃபார்ட்டி அண்ட் இன்னொரு சாம்பிளில் ஃபிஃப்டி ஆனால் அதோட மீன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி த்ரீ பட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் நைன்டீன் அண்ட் எயிட்டீன் ரெஸ்பெக்டிவ்லின்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு சாம்பிளில் நைன்டீனும் செகண்ட் சாம்பிளில் எயிட்டீனும் சொல்லிட்டாங்க ஃபைன் த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் த கம்பைன்ட் சாம்பிள் ஆஃப் சைஸ் நைன்டி அதாவது ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து கம்பைன் சாம்பிளுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கேல்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ இதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கம்பைன் மீன் வேணும் ஏன்னா அப்போ தான் நம்மளால் டி கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லையா ஸோ கம்பைன் மீன் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்மில் அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா எஸ் கம்பைன் மீன் ஒன்க்கும் டூக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா என்னென்னா என் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பார் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ எக்ஸ் பார் டூ டிவைடட் பை என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ ஓகே இப்போ நமக்கு எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க டேட்டா அதாவது என் ஒன்றது ஃபார்ட்டி அண்ட் என் டூன்றது ஃபிஃப்டி ஓகே என் எக்ஸ் பார் ஒன்றது ஃபிஃப்டி த்ரீ தான் அண்ட் எக்ஸ் பார் டூவும் ஃபிஃப்டி த்ரீ தான் ஏன்னா ரெண்டு குரூப்போட மீனுமே என்ன சொல்லிட்டாங்க ஃபிஃப்டி த்ரீ தான் சொல்லிட்டாங்க இல்லையா இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் மட்டும்தான் என் ஒன்க்கு நைன்டி அண்ட் என் டூக்கு எயிட்டி ஓகே இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் என் ஒன்றது என்னது ஃபார்ட்டி and x bar 1ன்றது 53 plus n 2ன்றது 50 x bar 2ன்றது 53 தான் okay அப்ப n 1 40 plus 50 okay வா இப்போ இத நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படினா நமக்கு கம்பைன் மீன் என்ன கிடைக்குது அப்படினா 4770 divided by 90 is equal to இத டிவைட் பண்ணோம் அப்படினா 53 தான் நம்மளோட கம்பைன்ட் மீன் ஓகேவா இப்போ கம்பைன்ட் மீன் தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம d1 உம் d2 உம் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லையா எஸ் d1 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன x bar 1 minus கம்பைன்ட் மீன் அதே மாதிரி d2 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு x bar 2 minus கம்பைன்ட் மீன் ஓகே இப்போ x bar 1ன்றது என்னது கொடுத்துட்டாங்க 53 னு சொல்லிட்டு So, 53 minus combined மீனும் என்னது 53 தான் 
பாருங்கள் கம்பைன் மீனும் ஃபிஃப்டி த்ரீ தானே அப்போ அதை எழுதிக்கலாம் அப்போ டி ஒன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஓகே இப்போ டி டூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபிஃப்டி த்ரீ தான் எக்ஸ் பார் டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ தான் அண்ட் கம்பைன் மீனும் ஃபிஃப்டி த்ரீ தான் அப்போ இதுவும் ஜீரோ தான் நமக்கு ஓகே அப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நம்ம ஜீரோ ஜீரோ தான் போட போகிறோம் ஓகேவா இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்கலாமா கம்பைன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் எஸ் கம்பைன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனோட ஃபார்முலா ரூட் ஆஃப் நம்ம எழுதிக்கலாம் என் ஒன் என்ன ஃபார்ட்டி ஓகே இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஒன்னுக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க நைன்டீன் ஓகே பிளஸ் என் டூ என்னது ஃபிஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் என்னது டூக்கு எயிட்டீன் பிளஸ் இப்போ என் டி டூவோட நம்ம ஜீரோ போட்டாலும் நமக்கு ஜீரோ தான் வரும் ஓகேவா அதே மாதிரி என் டூவோட ஜீரோ தான் அதாவது டி டூவும் ஜீரோ தான் டி ஒன்னும் ஜீரோ தான் அப்போ நம்ம இது பண்ணாவே நமக்கு ஜீரோ தான் வரப்போகுது டிவைடட் பை என் ஒன் என்ன ஃபார்ட்டி அண்ட் என் டூ என்ன ஃபிஃப்டி அப்போ ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஓகே இப்போ நம்ம இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா இது நமக்கு ஜீரோ வந்துடும் இதுவும் ஜீரோ வந்துடும் அப்போ ஃபார்ட்டி இன்ட்டு நைன்டீன் ஸ்கொயர் இல்லையா அண்ட் இதுவும் ஸ்கொயர் தான் எயிட்டீன் ஸ்கொயர் ஓகே அப்போ இதை நம்ம பண்ணோம்னா ஒன் ஃபோர் 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 ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ் டூ ஜீரோஸ் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி நைன் ஓகே இப்போ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் இதை நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா 18.45 பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் கிடைக்குது இது தான் கம்பைன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் புரிஞ்சிச்சா இது வந்து ஸ்கொயர் நமக்கு பாருங்கள் ஃபார்முலாவில் கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் சிக்மா ஒன் ஸ்கொயர் இது சிக்மா டூ ஸ்கொயர் அதனால் நைன்டீன் ஸ்கொயர் எயிட்டீன் ஸ்கொயர் இங்கேயும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் பட் நமக்கு ஜீரோ இருக்கிறதுனால அதுக்கு வேல்யூ கிடையாது இல்லையா அதனால் நம்ம அப்படியே விட்டுட்டோம் இப்போ உங்களுக்கு கம்பைன் டிவியேஷன் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுன்றது தெரியும் இல்லையா எஸ் நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக ஒரு ப்ராப்ளம் தரேன் அந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க அண்ட் செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்